மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கோடை விடுமுறையில் விடுப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன் புதிர்கள் நல்ல ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியது இன்று சப்பாத்தி சுரக்கூடிய புதிரை பற்றி சொல்ல போகின்றேன் சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் சுடுறதுக்கு ஒரு நிமிடம் ஆகும் அப்ப ஒரு சப்பாத்தி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சுடணும்னா ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் மூணு சப்பாத்தி சுடணும்னா ஒரு சப்பாத்திக்கு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு சப்பாத்திக்கு மொத்தம் ஆறு நிமிஷம் ஆகும் நீங்க நினைப்பீங்க நான் உங்களுக்கு ரெண்டு தோசை கல் கொடுத்தா எத்தனை நிமிஷத்துல மூணு சப்பாத்தி சுடுவீங்க ரெண்டு தோசை கல் கொடுக்கும் போது ரெண்டு தோசை கல்லையும் நீங்க ரெண்டு ரெண்டு சப்பாத்தி போடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்பாத்திக்கு ரெண்டு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் ஆகும் நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா எனக்கு மூணே நிமிஷத்துல மூணு சப்பாத்தி சுத்தி தரணும் மூணு சப்பாத்திய மூணே நிமிஷத்துல சுத்தி தரணும் முடியுமா இதுதான் புதிர் இந்த புதிர்க்கான விடைய யோசித்து கொண்டிருக்கோம் மீண்டும் ஒரு முறை புதிர சொல்றேன் ஒரு சப்பாத்திய சுடுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ரெண்டு பக்கம் ஒரு சப்பாத்தி ரெண்டு பக்கமும் பரட்டி போட்டு சுடுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் எனக்கு மூணு சப்பாத்தி நீங்க சுடணும் ரெண்டு தோசைகளை தரேன் மூணே நிமிஷத்துல இந்த சப்பாத்திய சுட முடியுமா அதுதான் இன்றைய புதிர் இந்த புதிர்க்கான விடைய யோசித்து கொண்டிருங்கள் இன்றைய எளிய முறை கணக்கில் நாம் பார்க்க இருப்பது செங்கோண முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்துல ஒரு கோணம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி சொல்லுவோம் இது போல இருந்தாலும் இது செங்கோண முக்கோணம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்துடைய தருணத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எளிமையான ஒரு முறையை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சாதாரணமா ஒருத்தர் பண மரத்து மேல ஏறாருன்னா பண மரத்து மேல ஏறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லிடுவாங்க எத்தனை அடி உயரத்துல பண மரம் இருக்குது அப்படி கண்ணாலேயே பார்த்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு 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 சாரம் கட்டணும் ஒரு குடிசை போடணும்னு சொன்னா எவ்வளவு அகலத்துல எவ்வளவு நீளத்துல இருக்கணும் அந்த சாரம் போறதுக்கு எவ்வளவு நீளம் இருக்கும் கர்ணம் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது ரொம்ப எளிமையாவே கண்ணாலேயே சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பாடல் இருக்கு அந்த பாட்டையும் சொல்றேன் அதோட சேர்ந்து எப்படி இந்த கர்ணத்துடைய நீளத்தை ரொம்ப எளிமையா கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பாடல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓரெட்டு கூறு செய்து குன்றது நீள் பாதி சேர்க்க நீட்டிய கர்ணம் தானே இந்த பாடல் இன்னொரு மொழி சொல்றேன் ஓடிய நீளம் தண்ணீர் இந்த நீளம் ஓடிய தண்ணீர் இந்த நீளத்தை ஓர் எட்டு கூறு செய்து எட்டு பகுதியா பிரிக்கணும் அந்த எட்டு பகுதியா பிரிக்கும் போது அதுல ஒரு பகுதியை விட்டுணும் ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓர் எட்டு கூறு செய்து கூறதனில் ஒன்றை நீக்கி குன்றதனில் இதோ குன்றுனா அந்த உயரம் குன்றதனில் பாதி சேர்க்க நீட்டிய கர்ணம் தானே எப்படின்னு சில உதாரணத்தோட பார்க்கலாம் ஒரு என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல்ல நீளம் நீளம் எட்டு இந்த குன்றுங்கிறது உயரம் நம்ம சொல்ல போறோம் இது வந்து நம்ம நீளம் எட்டு இந்த குன்றோட இது பாத்தீங்கன்னா ஆறு இருக்குது இப்ப கர்ணம் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் கர்ணம் என்னன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓர் எட்டு கூறு செய்து இது எட்டா எட்டு பங்கா பிரிக்கிறோம் பிரிக்கும் போது ஒரு பங்குங்கிறது ஒன்னா ஆயிடும் ஆனா எட்டு தான் வச்சிருக்கேனா எட்டுல ஒரு பங்கை விட்டுருக்கும் ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓர் எட்டு கூறு செய்து கூறதனில் ஒன்றை நிக்கினா எட்டுல ஒன்னு போச்சுன்னா மிச்சம் ஏழு வரும் குன்றதனில் பாதி சேர்க்க குன்று வந்து ஆறு பாதினா மூணு சேர்க்க நீட்டிய கர்ணம் தானே கர்ணத்துடைய மதிப்பு பத்து எளிமையா இருக்குதா இங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோமோ அதை எட்டு பங்கு ஆக்கணும் ஏழு நீளத்துல வந்து எட்டு பங்கு ஆக்கி அதுல ஒரு பங்கை விட்டுட்டு அது போல குன்று அதுல பாதி எடுத்துக்கணும் அப்ப இதுல எட்டு பங்கு ஆக்கி ஒரு பங்கு விட்டுட்டா மீது ஏழு பங்கு இதுல பாதிங்கிறது மூணு பங்கு அதனால ஏழையும் மூணையும் கூட்டினா பத்துங்கிறது கர்ணம் எவ்வளவு எளிமையா இருக்கு பாரு இத பித்தோகரஸ்ன்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு சொல்றாரு இந்த ஸ்கொயர் எல்லாம் போட்டு சொல்லுவாங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் எல்லாம் வச்சு போடுவாங்க பித்தோகரஸ்க்கு முன்னாடியே போதாயினர்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம கணித மேதை இதுக்கு பதிமூணு வேற வேற மெத்தட்ல இதுக்கு நிறுவனம் பண்ணிருக்காங்க இப்ப வேற சில எண்களை எடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன விடை வருதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணமா இருபத்தி நான்கு நீளம் பத்து வந்து உயரம் இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம் இருபத்தி நாலு நீளம் நீளம் வந்து இருபத்தி நாலு அது எட்டு பங்கா பிரிச்சா எட்டால வருத்தீங்கன்னா வரும் எத்தனை எட்டு இருக்குது மூவெட்டு இருபத்தி நாலு எனவே மூணு எட்டா பிரிச்சிங்கன்னா ஒரு பங்குங்கிறது மூணு எனவே மூணை விட்டுட்டீங்கன்னா நீளம் இருபத்தி ஒன்னு இங்க பத்து இருக்குது பாதி எடுத்துக்கணும் இல்லையா குன்றதனில் பாதி சேர்க்க இதுல பாதி எடுத்துக்கணும் பத்துல பாதி ஐந்து எனவே இதோட விடை வந்து இருபத்தி ஆறு மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் நீளம் இருபத்தி நான்கு இதை எட்டால வகுக்கணும் அப்ப ஒரு பங்கு கிடைக்கும் எட்டுல ஒரு பங்கு என்ன வருது எட்டால வகுத்தீங்கன்னு சொன்னா மூணு வரும் ஒரு பங்குங்கிறது மூணு அந்த மூண கழிச்சிடணும் மூணை கழிச்சுதான் மீறி இருபத்தி ஒண்ணு குன்றதனில் பாதி சேர்க்க எனவே பத்துல பாதி பார்த்தா ஐந்து இருபத்தி ஒன்னையும் ஐந்தையும் கூட்டினீங்கன்னு சொன்னா இருபத்தி ஆறு என்பது கர்ணம் வெறிய எளிமையா இருக்குது இல்லையா
அந்த எட்டுல ஒரு பகுதியை குறைச்சணும் ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓடி எட்டு கூறு செய்து கூற தண்ணீர் ஒன்றை நீக்கி அப்பனா அரைய குறைச்சிட்டா மிச்சம் மூன்ற குன்ற தண்ணீர் பாதி சேர்க்க மூண வந்து பாதியால வகுத்தோம் சொன்னா ஒன்றரை வருது மூன்றையும் ஒன்றையும் சேர்த்தோம்னா ஐந்து வருது எனவே கண்ணம் வந்து ஐந்து நீளம் நான்கு குன்று மூணா இருந்தா கண்ணம் ஐந்து வரும் இன்னொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாமா ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓரெட்டு கூறு செய்து கூற தண்ணீர் ஒன்றை நீக்கி பன்னெண்டு எட்டால வகுத்திங்கன்னு சொன்னா பன்னெண்டு கீழே எட்டு அப்ப முன்னாங்க பன்னெண்டு இருநாங்க எட்டு மூணு பை ரெண்டு ஒன்றரை கழிக்கணும் ஒன்றையே கழிக்கணும் பன்னெண்டுல ஒன்றரை போச்சுன்னா மீறி பத்தரை குன்ற தண்ணீர் பாதி சேர்க்க ஐந்துல பாதினா ரெண்டரை பத்து ரெண்டு பன்னெண்டு ஒன்னும் பதிமூணு வருது எனவே நீளம் பனிரெண்டு குன்று ஐந்து அப்படி இருந்தா கர்ணம் வந்து பதிமூணா இருக்கும் நீளமும் உயரமும் அதாவது குன்றுங்கிறது உயரம் இந்த நீளமும் உயரமும் நமக்கு தெரியுமானால் ரொம்ப எளிமையா அந்த பாடலை ஒரு முறை சொல்றேன் ஓடிய நீளம் தண்ணீர் இந்த நீளம் ஓர் எட்டு கூறு செய்து அது எட்டு பங்கா பிரிக்கணும் குன்று அந்த ஓடிய நீளம் தண்ணீர் ஓர் எட்டு கூறு செய்து கூற தண்ணீர் ஒன்றை நீக்கி அப்படின்னா அந்த எட்டுல ஒரு பங்கு கழிச்சோம் மீது ஏழு பங்கு எடுத்துக்கணும் நீளத்துல ஏழு பங்கு குன்றுனா உயரம் குன்ற தண்ணீர் பாதி சேர்க்க அப்படின்னா அதுல பாதி எடுத்துக்கணும் அது ரெண்டையும் சேர்க்கனா கூட்ட கூட்டினா கர்ணம் கிடைக்குங்கிறது நம்முடைய கணித மேதையுடைய சூத்திரம் ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இல்லையா மனசால நம்மளால சொல்ல முடியுது இல்லையா இதை பயன்படுத்தி இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிர்க்கான விடையை பார்க்கலாம் புதிர் ரொம்ப எளிமையான புதிர் சப்பாத்தி சொல்ற புதிர் தான் ஒரு சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் சொல்றதுக்கு ஒரு நிமிடம் ஆகுது ரெண்டு பக்கம் சொல்றதுக்கு ரெண்டு நிமிடம் ஆகுதுன்னு சொல்லி இப்ப ரெண்டு தோசைக்கல் இருக்குது எனவே ரெண்டு தோசைக்கல்லையும் முதல்ல ரெண்டு சப்பாத்தியோட ஒரு பக்கத்தை போடுறீங்க அடுத்த நிமிடத்துல இந்த ஒரு சப்பாத்தியை திருப்பி போடுங்க இந்த சப்பாத்தியை வந்து திருப்பி போடக்கூடாது எடுத்து தனியா வச்சுட்டு புது சப்பாத்தியை உள்ளார போடும் அடுத்த நிமிடம் மூணாவது நிமிடத்துல இந்த சப்பாத்தி சுற்றி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பக்கமும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதை எடுத்து வெளில வச்சுட்டு அதுல ஒரு பக்கம் சுட்ட சப்பாத்தியும் திருக்கிங்க போடணும் இந்த சப்பாத்தியை பரட்டி போட்டீங்கன்னா மூணே நிமிடத்துல மூணு சப்பாத்தி சுற்றலாம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்ற புதிரோக்கான விடைய ரெண்டு கல்லையும் முதல்ல ரெண்டு சப்பாத்தி போறீங்க ஒரு பக்கம் சுற்றிடும் அடுத்தது ஒரு ஒரு சப்பாத்தியை மட்டும் பரட்டி போடணும் இன்னொரு சப்பாத்தியை எடுத்து வச்சுட்டு புதுசா இருக்க சப்பாத்தி ஒரு பக்கத்துக்கு போடணும் அடுத்தது இந்த சப்பாத்தி ரெண்டு பக்கம் சுட்டனால வெளியில எடுத்து போட்டுட்டு இதை திருப்பி போடணும் அங்க ஒரு பக்கம் சுட்ட சப்பாத்தி எடுத்து இன்னொரு கல்ல போட்டீங்கன்னா மூணே நிமிடத்தில் மூணு சப்பாத்தி எளிமையா சுற்றலாம் எளிமையா இருந்தா இன்றைய புதிர் மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் காலை வணக்கம்